السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد و علیکم السلام علیکم اپنا مان مائکروسافٹ ورڈ لرکہ پوڑی ہے میل مرجنگ پوڑی ہے اور آپشن اپا کپڑا ہوں مائکروسافٹ ورڈ رکھے ایلا میل انگس لے سٹارٹ میل مرجن رکھے اندہ ایدہ اپڑی یوز پن رہے ہیں ایدہ نالا بائن ہے نان پا کپڑا ہوں ایدہ لولا میل آن ایڈوانٹیج نان سننا ادھا آر نمور کھڑی دین لے دروں ایدہ لے نمور فرم نمور پیر پوٹ رہوں ٹو پیرنر یارن پوڑا அந்த எக்ஸல்ல உள்ள பேரை மட்டும் எடுத்து ஒரு அட்ரஸே எடுத்து ஒவ்வொரு பேஜ்லேயா சேர்த்துட்டா என்ன செஞ்சு நமக்கு என்ன செய்யும் ஒரே கடி தான் பல காப்பி வந்துடும் நம்ம திருப்பி திருப்பி டைப் அடிச்சு டைப் அடிச்சு அடிச்சு சே அடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு தடவை எக்ஸல்ல போட்டு அதை இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு தான் மேல் மறிச்சு இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் இங்கே ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது இந்த ஃபார்மில் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ராஜெக்டினுடைய டைட்டில் வரணும் இதில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பேர் அவன் ஐடி அதே மாதிரி ரெண்டாவது ஸ்டூடெண்ட் இருந்தால் ரெண்டாவது மூணாவது தான் மூணாவது அப்படி வரணும் இந்த ஃபார்ம் அப்படியே எத்தனை குரூப் இருக்கோ அத்தனை குரூப்புக்கு வரணும் ஸோ இந்த ஃபார்முனுடைய எக்ஸல் ஃபைலை நான் காட்டுப்பேன் இந்த அதுக்கு முதல்ல எக்ஸல் ஃபைலையும் திறந்து வச்சுக்கணும் நம்ம டைப் அடிச்சிருக்கக்கூடிய எக்ஸல் ஃபைலாக திறந்து வச்சுக்கணும் நம்முடைய லெட்டர் ஃபைடு நம்ம ஃபைல் அடிச்சிருக்க வேர்டு அதையும் திறந்துக்கிடும் இப்போ எக்ஸல் ஃபைலில் என்னுடைய லிஸ்ட் இந்த இருக்குது இந்த லிஸ்ட்டில் எடுத்துக்கிட்டால் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் நேமு ரெண்டாவது ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ரெண்டாவது ஸ்டூடெண்ட் நேமு சூப்பர்வைசர் பேர் ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் இந்த இடத்துல என்ன செய்யணும் இந்த ப்ராஜெக்ட் டைட்டில்னு இருக்கக்கூடியது இந்த இடத்துல வரணும் அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஃபஸ்ட்டு நேம் இதில் வரணும் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இந்த இருக்குது இந்த ஐடி வந்து எனக்கு இதில் வரணும் இது ரெண்டாவது ஸ்டூடெண்ட் நேமு அது வந்து இங்கே வரணும் ரெண்டாவது ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஐடி இதில் வரணும் இந்த மூணு நாலு எனக்கு பிளாங்க் இப்போதைக்கு ஒன்றும் இருக்காது இப்படி வரணும்னு சொன்னால் நம்ம எப்படி செய்கிறது இப்போ இங்கே பார்த்தோன்னு சொன்னால் நமக்கு குரூப் ஒன்லேருந்து ஆரம்பித்து இருபத்தி ரெண்டு குரூப் இருக்குது இந்த இருபத்தி ரெண்டு குரூப்பே நான் உள்ளே கொண்டு வரணுப்பேன் இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே வர வைக்கணும் அப்போ இருபத்தி ரெண்டு பேஜ் இங்கே வரணும் சார் எப்படி வர வைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம்னா முதல்ல ஸ்டார்ட் மெயில் மறிச்சு வேர்டுக்கு போய்க்கிறோம் எக்ஸல் திறந்துருக்குது அந்த ஸ்க்ரீனு வேர்டும் திறந்துருக்கு ஸ்டார்ட் மெயில் மறிச்சுக்கு போய் நம்ம என்ன செய்கிறோன்னு சொன்னால் இந்த இந்த லெட்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிடலாம் அதுக்கப்புறம் செலக்ட் ரெசிப்பியன்ஸ்ன்னு இருக்கும் இதில் யூஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபைலை பயன்படுத்துன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஃபைல் எங்கே இருக்கோ அங்கே போகணும் நான் என் மிஷினில் இந்த ஃபைல் இந்த எக்ஸல் ஃபைல் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு இப்போ போகிறேன் இந்த ஃபைலை திறந்துட்டேன் திறந்த உடனே அப்படி நாலு ஆப்ஷன் காட்டுது எந்த இடத்துலேருந்து எடுக்கணும் ஏன்னா இந்த ஃபைலில் நிறைய டேப் இருக்குது கீழே பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டர் கோட் டெமோ அப்படி இருக்குது இதில் எது எடுக்கணும்னு கேட்டது எனக்கு இந்த இதுதான் வேணும் ஸ்டூடெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டூடெண்ட் குரூப் லிஸ்ட் டூ அப்படிங்கிறது இதுதான் குரூப் லிஸ்ட் டூ இது வேணும் இதை ஓகே கொடுத்துறோம் கொடுத்தோன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு ஆனால் இப்போ ஒன்றும் செய்யலை அந்த ஃபைல் அப்படியே தான் இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல போய் மவுஸை கிளிக் அடிச்சுக்கிட்டு ப்ராஜெக்ட் டைட்டிலில் இன்சர்ட் மர்ஜி ஃபீல்டு இதில் போய் ப்ராஜெக்ட் டாப்பிக் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே ஃபஸ்ட்டு லைனில் என்ன நேம் கொடுக்கணுமோ அது வந்துடணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃபைல் வரணும் நம்ம என்ட்ரி நம்ம டேட்டா அதுக்கப்புறம் தான் இருக்கணும் முதல் லைனில் என்னென்ன பேர் வரணும் அது வர வைக்கணும் ஸோ இங்கே போய் ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் செலக்ட் பண்ணி இன்சர்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் இங்கே வரணும் இங்கே போனால் ஸ்டூடெண்ட்டினுடைய பேர் வரணும் ஆக நேம் ஒன் இங்கே போனால் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஐடி ஒன் இங்கே ஸ்டூடெண்ட்டுடைய பேர் ரெண்டு இங்கே ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஐடி ரெண்டு இவ்வளோதான் நமக்கு வரணும் இப்போ இது அவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் சென்டர் ஆகணும் சென்டர் ஆக்கி கிடலாம் அப்புறம் நம்ம இது வந்து கொஞ்சம் போல்டாக்கி வரணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா போல்டாக போட்டு கிடலாம் அதெல்லாம் நம்ம செட்டிங் தேவைக்கு நம்ம சாதா வேர்டில் பண்ணுற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஃபைல் எனக்கு என்ன செய்யணும் எல்லாரையும் கொண்டு வரணும் திருப்பி அந்த மெயிலிங்கு போய் ஃபினிஷ் அண்ட் மெர்ஜ் எடிட் இண்டிவிஜுவல் டாக்குமெண்ட் ஃபினிஷ் அண்ட் மெர்ஜில் எடிட் இண்டிவிஜுவல் டாக்குமெண்ட் கொடுக்குறேன் ஆல் ரெக்கார்ட்ஸும் கொடுத்துறேன் இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ தயார் பண்ணிட்டு கீழே பாருங்கள் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது மொத்த பேஜஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது நமக்கு இங்கே ஆக்சுவலாக இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி லைன் இருக்குது அப்படின்னா இருபத்தி நாலு இருக்கும் இதில் அதெல்லாம்
ஆக இது ரெண்டாவது பாருங்கள் சாட் போர்டு யூனிட்டி ரெண்டாவது இப்படி ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டாக அதில் லிஸ்ட் வந்துருச்சு இது இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் பிரிண்ட் அடிச்சுக்கலாம் ஆக நம்ம லெட்டர்ஸ் மேக் பண்ணவோ என்ன வேறு எந்த ஃபார்மட்டும் மேக் பண்ணவோ இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இதில் ஒரு சின்ன தப்பு செஞ்சுட்டா நான் என்ன செஞ்சேன் இந்த இதில் கொண்டு போய் ரெண்டாவது கொடுத்துட்டேன் இங்கே கொடுத்துருக்கணும் அங்கே கொடுத்துட்டா பிரச்சனை இல்லை நம்ம திருப்பியும் இதே ப்ராசஸ்ஸை என்ன செஞ்சுக்கலாம் செஞ்சு பார்த்துக்கிடலாம் இப்போ உதாரணமாக திருப்பி செய்யணும்னு வச்சுக்கோங்க இது அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியது சேவ் பண்ணாமல் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என் ஃபைல் இந்த அடிக்கு தான் ஒரிஜினல் ஃபைல் அது தானாக வேறு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணும் அதனால் பிரச்சனை இல்லை இதெல்லாம் எடுத்துட வேண்டியது நமக்கு இந்த இடத்துல வேண்டாம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் வேண்டான்னு சொல்லி எடுத்துட்டேன் இப்போ இதில் போய் அதில் இதை போல்டு கொடுத்துக்கிறேன் இதையும் போல்டு கொடுத்துக்கிறேன் இதையும் எடுத்துருவோம் இதையும் எடுத்துருவோம் எல்லாம் எடுத்தாச்சு நான் மீண்டும் அதே ப்ராசஸ் இப்போ செய்ய போகிறேன் இதில் போல்ட் இருக்குது இதில் போல்ட் இருக்குது இதுலேயும் போல்டு இதுலேயும் போல்டு சார் இப்போ இதில் வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் மேல் மடிஜில் போய் இன்சர்ட்டில் போய் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஒன் இதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் நேம் டூ இதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடி டூ முடிஞ்சா இப்போ ஃபினிஷில் போய் எடிட் எல்லாம் கொடுத்துட்றேன் இதில் கொஞ்சம் தான் வரணும்னா கொஞ்சம் உர வைக்கலாம் இப்போ என்னாச்சு இதில் வந்து ஒரு இன்னொரு தப்பாகி போச்சு ரெண்டு தடவை ஒரே நேம் வந்துடுச்சு பல இதுக்கு மேலே ஓவர் ரைட் ஆனதுனால பல இதுவும் சேர்ந்து வருது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வரக்கூடாதுன்னா திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு முதல்லேருந்து என்ன செய்யணும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இங்கே போகணும் பாருங்கள் ரெண்டு தூரம் ஆகி போச்சு எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணி விட்டுட்டு இதையும் மொத்தமாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நான் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் வச்சுருக்கிறேன் அந்த ஃபைலை அந்த ஃபைலை திறக்கிறேன் திருப்பி இதான் இந்த வேர்டு ஃபைலு திருப்பி மெயிலிங் போகிறேன் ஏன்னா ஸ்டார்ட்டு லெட்டர்ஸ் கொடுத்துட்றேன் செலக்ட் யூஸ் எக்ஸிங் லிஸ்ட்டு எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட்டு இந்த எக்ஸல் திறக்காட்டால் இதில் பிரச்சனை வரும் கட்டாயம் திறந்து வச்சுருக்கணும் அதில் போய் அந்த இடத்துக்கு போகிறேன் ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் லிஸ்ட்டு காட்டுது இந்த இதான் எனக்கு வேணும் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இன்சர்ட் ஒன்று நான் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் இதில் ப்ராஜெக்ட் டாப்பிக்கை இதில் போய் முதல்ல செக் பண்ணிக்கிறோம் இதில் போல்டாக இருக்குது இது போல்டு இல்லை இது போல்டு இல்லை இதுலேயும் போல்டு இல்லை ஏன்னா ஏதோ ஒன்று போல்டாக இருக்குது ஒன்று போல்டு இல்லை ஸோ நம்ம எக்ஸல் ஃபைல்லையும் பார்த்துக்கிடுவோம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத எக்ஸல் ஃபைலில் வேண்டாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேம்ஸ் அப்படியே மொத்தமாக ஒரு போல்டை கொடுத்து பார்க்கலாம் ஏன்னா இங்கேயும் செலக்ட் பண்ணி விட்டு இதுகளையும் போல்டாக்கி பார்க்கலாம் எப்படி வருதுங்கிறத நம்ம சேர் ஆகிட்டு இப்போ பண்ணியாச்சு இதில் வந்து மெயிலிங்கில் போய் இப்போ இன்சர்ட் திருப்பி பண்ண போகிறேன் ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் இதில் இதில் ஸ்டூடெண்ட் நேமு இதில் ஸ்டூடெண்ட்டினுடைய ஐடி இது ரெண்டாவது கீழே வரணும் எனக்கு நேமு ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஐடி போட்டாச்சா ஃபார்ம்ஸ் இதில் போய் எடிட் இண்டிவிஜுவல்னு போட்டு ஓகே எல்லா ஃபைலும் வந்துருச்சு இப்போ நமக்கு நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி எல்லா ஃபார்மட்டும் இப்போ வந்துருச்சு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஸ்டில் இந்த போல்டு வரல நம்ம போல்டு வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா தாரா வரகாத்தூ